这位小伙伴给我投稿了一个九版的罐子，摆出来呢大概就是这个样子。不过这一关呢是不掉卡片的，但是我看到爆炸坚果，那一二三路啊、呃，想必就是利用巨人僵尸是吧？不过呢得找好时机把他们通通都给炸光。但是呢，四路有个二爷，这个倭瓜在外面，他是必炸二爷的，所以呢，我们也可以利用爆炸坚果，让二爷上去把他给炸了。啊，很显然这里没炸到，这种情况的话，多尝试那肯定是会炸到的。但是有个问题啊，这二路的巨人僵尸待会炸了之后也炸不死他呀，咱们还得用一个辣椒或者樱桃去消灭他。那如果我们用辣椒或者樱桃去搞他的话，五路这一堆红眼巨人僵尸，我们该怎么办呢？不过呢，我想到了一个方法啊，看看能不能利用一下高坚果去消灭它。哎，这里呢，我们把这个前面一个普通僵尸给留着，是吧？九五版的高坚果被僵尸啃到残血，它是会啊、呃、变身倭瓜砸一下的。这里呢，咱们可以利用巨人把它砸到残血，然后豌豆僵尸把它变成倭瓜。但是好像这方法行不通啊，兄弟们。但是二路这个巨人僵尸配合爆炸坚果把周围的僵尸给炸了之后，总得。用另外一个植物去消灭它，是吧？因为一个爆炸坚果也炸不死巨人僵尸啊。那难道必须用樱桃吗？用樱桃倒是很简单，即使没有炸干净，咱们用樱桃也可以清一下场，是吧？哎，这个位置直接炸。但是这样一来，咱们樱桃用了的话，这五路好像输出就不够了呀。咱们现在就剩一个辣椒，然后还有一个高坚果，五路的红眼巨人僵尸怎么打？咱们先全部砸出来吧，因为后面呢有一个小丑僵尸，他说默认把小丑僵尸放在最上面，啊、呃，但是呢我不知道这个怎么放，所以呢我全部砸出来，效果呢也是一样的。尽管如此，但就我们这点输出，连人家小鬼僵尸都打不出来，你说这个怎么玩呢，兄弟们？这个到底是我的问题还是这个阵法的问题啊？这样啊，咱们假设一下，一二三路不在了，咱们樱桃呢也还在是吧？樱桃、辣椒这些都还在。我们看看能不能打死五路啊！我们把高坚果放到最后，然后呢，利用四路的倭瓜啊，解封二爷，让他去啃五路的高坚果，这样高坚果就可以变成倭瓜砸一下了嘛，是吧？然后寒冰射手和玉米投手呢，负责聚怪，把他们聚在一起就可以了。九五版的玉米投手他就是个玉米投手，他没有打玉米加农炮的习惯，所以这个玉米投手用处其实也不是很大。现在巨人僵尸差不多聚在一起了。那我们就可以让四路的二爷解封去吃五路的高坚果，是吧？我们辣椒呢，可以先让巨人僵尸动一会儿，因为二爷啃高坚果呢还需要一定的时间。但是这个二爷直接掠过高坚果了呀！那这个方法行不通啊，兄弟们！我们假设一二三路不见的情况下都打不过五路，更何况一二三路他人家还在呢？难道是四路这个倭瓜他本身是在罐子里面，他打错了？那我们就来试一下啊，四路这个倭瓜在罐子里面，看看这种情况能不能打过。好，一二三路所有僵尸全部炸完，但是这个巨人炸不死，咱们得用一个植物去搞定它。这个植物要么是倭瓜，要么是樱桃，要么是啊、呃、辣椒是吧？就用樱桃吧。好，现在咱们还是用刚才的方法，把高坚果呢放到最后面，让它变身倭瓜砸一下，是吧？所有的巨人僵尸全部出来。这时候呢，二爷就可以出来了。由于四路没有倭瓜砸他，那这个戴帽子的二爷他总不可能跑过高坚果了，是吧？然后巨人僵尸呢，由于有寒冰射手和玉米投手，可以把他们聚到一起。这二爷呢，先让他啃一会儿，啃一会儿高坚果啊。好，预备了，兄弟们，变成倭瓜砸一下，但是只能砸到前面啊！倭瓜再砸一下，直接砸不到二爷。不是兄弟，这个阵法不会是你凭空想象的吧？这个怎么可能打得过？你爷爷的奶奶的爷爷！